안녕하세요 부부부리입니다 오늘은 2월에 발매 예정인 레고 아이디어 21325 중세 대장간 추가 유출 이미지를 들고 왔습니다 그 전에 이미 공개된 대장간의 공식 이미지도 소개를 해드리겠습니다 전에 영상을 통해 한번 레고 21325 중세 대장간에 대한 소개를 해드렸습니다 2019년 레고 공식 창작 경연대회인 레고 아이디어 출품작 중에서 곰돌이 푸어 더불어 제품화가 결정된 작품입니다. 자세한 내용은 위 링크를 클릭해주시면 시청이 가능합니다. 지난 주말에 영국 아마존 레고 브랜드 스토어를 통해 레고 아이디어 21325 중세 대장간의 이미지가 처음 유출되었을 때 엄청나게 부정적인 평가가 줄을 이었습니다. 주된 이유는 원작 중세 대장간을 통해 보여줬던 중세의 중후한 모습이 사라지고 너무 깔끔한 색상에 작아진 크기 그리고 중세스럽지 않은 아기자기한 모습에 레고 디자이너들이 원작자의 창작 의도를 무시하고 너프시켰다는 것이죠. 중세 대장간이지만 중세스럽지도 대장간스럽지도 않고 그냥 숲속에 있는 오두막 같다는 의견이었습니다. 저는 이 자체도 나쁘진 않다고 생각했습니다만 원작의 중세스러움이 사라져서 아쉽다고 생각을 하고 있었습니다. 그런데 얼마 전 레고 21325 중세 대장간의 박스아트가 SNS를 통해 출되자 평가가 달라졌습니다. 박스아트를 통해 대장간의 내부 사진과 미피들이 공개되면서 긍정적인 반응이 나온 것이죠. 미니 피규어는 총 4개가 들어있습니다. 대장장이, 사냥꾼, 팔콩기사 2개로 구성되어 있고요. 그 밖에 허스키 강아지와 베이지 색의 말이 들어있습니다. 솔직히 말 미피는 콜로세움 구입시 GWP로 받을 수 있는 전차의 말보다 훨씬 괜찮다고 생각합니다. 특히 팔콘 문장을 한 기사는 둘다 너무 멋집니다. 창과 매의 문양의 봉태가 너무 탐이 나네요. 캐슬 시리즈랑 영 동떨어졌다고 생각했는데 미니 피규어 덕분에 큰 이질감 없이 잘 어울릴 것 같다는 생각이 듭니다. 내부를 보면 대장간의 풀무와 모루가 있는 대장장이 작업장이 있는데 여기도 원작보다 구성 밀도가 높아서 알차다는 느낌을 받을 수 있습니다. 집은 총 3층으로 원작의 2층보다 높아졌으며 1층에는 대장장이 작업실이 있고 2층에는 식당이 있으며 3층에는 침실이 있습니다. 특히 3층 바닥에는 곰 가죽이 깔려있는 것을 알 수가 있습니다. 1층 대장장이 작업실에는 나이트 브릭이 적용되어 실제 풀무와 같은 현장을 재현할 수 있습니다. 박스의 전면을 보시면 지난번에 공개되었던 중세 대장간의 전체 모습을 보실 수 있는데요. 그 옆에는 마차가 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 이것 또한 저는 신의 한수라고 생각을 합니다. 이건 정말 생각하지도 못했거든요. 전체적인 분위기가 다른 레고 아이디어 시리즈인 21318 트리하우스와도 잘 어울릴 것 같다는 생각이 듭니다. 레고 아이디어 21325 중세 대장간은 2021년 2월 1일에 발매 예정이고요. 발매 가격은 149.99달러로 알려져 있습니다. 이 구성의 이 가격이면 정말 발찬 구성 아닌가요? 전 괜찮아 보입니다. 사실 지난번 공개된 중세 대장간의 이미지를 보고 너프된 모습에 실망을 해서 그냥 돈 굳었다고 좋게 생각하고 말았는데요. 유출된 박스 아트 이미지를 보니 이 생각이 무너졌습니다. 저는 2월 1일에 발매가 된다면 구입을 할것 같네요. 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 저는 다음에 다른 레고를 들고 다시 찾아오겠습니다. 그럼 여러분 안녕